குருவாசக கோவை பாகம் இருபத்தி எட்டு சிற்றம்பலத்திறன் பாடல் ஆயிரத்தி பதினேழு அகமும் பொய் அல்லா இதமும் பொய் அந்த அகம் இதத்தை காணும் அறிவும் மிகவும் பொய் முப்புடியும் தோற்றல் உறும் மூல பகுதியும் பொய் அற்புத சிற்றம்பலமே மெய் அகமும் பொய் அல்லா இதமும் பொய் அந்த அகம் இதத்தை காணும் அறிவும் மிகவும் பொய் முப்புடியும் தோற்றல் ஒரு மூல பகுதியும் பொய் அற்புத சிற்றம்பலமே மெய் சிற்றம்பலத்திறன் சிற்றம்பலம் அப்படின்னா இதய ஆகாயம் தகராகாயம் ஆத்மஸ்வரூபம் பூமா பிரம்மம் ஆத்மா சிற்றம்பலம் சச்சிதானந்தம் எல்லாம் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மையை குறிக்கிறது எது மெய் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மை ஆத்மா பிரம்மம் சிற்றம்பலம் இதுதான் மெய் ஞானிகள் எதை உணர்ந்தாங்க இந்த மெய்யை உணர்ந்தாங்க இருப்பது என்ன உண்மையில் இருப்பது என்ன உண்மையில் நான் யார் இந்த உலகமாக தெரிவது என்ன இந்த உலகத்தினுடைய எசன்ஸ் என்ன மெய் என்ன அப்படின்னு இந்த மெய்யை உணர்ந்தவர்கள் ஞானிகள் அந்த மெய் என்ன சிற்றம்பலம் அப்போ பொய் என்ன அப்படின்னா அகமும் பொய் அல்லா இதமும் பொய் நான் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறேன் நான் உடல் மனம் அகங்காரம் என் பேர் இது என் ஜாதி மதம் நாடு இது நான் பல ரோல் பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் அம்மாவாக இருக்கிறேன் அப்பாவாக இருக்கிறேன் ஹஸ்பண்டாக இருக்கிறேன் ஒய்ஃபாக இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சோஷியல் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறேன் ஏதோ ஒரு நாட்டினுடைய சிட்டிசனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பலவிதமான ரோல் அடையாளங்கள் ஐடென்டிட்டி அப்புறம் நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு ஜாதி கூட்டம் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு மத கூட்டம் இருக்குது இதுதான் என்னுடைய உலகம் நான் என்னுடைய உலகம் நான் என்னுடைய குடும்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க என்னுடைய சமுதாயம் இதுதான் உலகம் அதில் எனக்கு தினசரி பல அனுபவங்கள் வருது சுகம் இருக்குது துக்கம் இருக்குது கவலை இருக்குது போட்டி பொறாமைகள் இருக்குது பயம் இருக்குது குற்ற உணர்வு இருக்குது நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய உலகம் இருக்குது அதில் எனக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்குது இப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் அஞ்ஞானிகள் நான் அப்படிங்கிறது உண்மை நான் ஒரு தனி மனிதன் எனக்குன்னு ஒரு அகங்காரம் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட இருப்பு இருக்குது நான் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்ய முடியும் நான் பல நல்லதை செஞ்சுருக்கிறேன் பல கெட்டது செஞ்சுருக்கிறேன் நான் ஒருத்தன் இருக்கிறேன் தனி மனிதன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த உலகம் உண்மை என்னுடைய ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு குழந்தைகள் எல்லாம் உண்மை உண்மையில் அவங்க தனித்தனி மனிதர்கள் நல்லது கெட்டது பெருசு சின்னதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்குது அடைய வேண்டியது என்னென்னமோ இருக்குது ஆக வேண்டியது என்னென்னமோ இருக்குதுன்னு உலகம் உண்மை உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நான் உண்மை என்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் உண்மை எனக்கு பல விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது சுகம் கிடைக்கிது துக்கம் கிடைக்கிது கவலை இருக்குது இதெல்லாமே உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டே வாழ்கிறவங்க அஞ்ஞானிகள் ஆனால் இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது அகமும் பொய் அல்லா இதமும் பொய் நான் அப்படின்னு அஞ்ஞானிகள் எதை சொல்கிறாங்களோ அது பொய் நான் ஒரு திருக்கிறேன் தனி மனுஷன் நான் ஒரு திருக்கிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு எதை அஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்களோ அந்த அகம் பொய் 
அல்லா இதமும் பொய் அந்த நான் தனிப்பட்ட நான் நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் குடும்பம் என்னுடைய ஆஃபீஸு என்னுடைய சமுதாயம் இதுதான் என்னுடைய உலகம் உலகம்னு அஞ்ஞானிகள் எதை சொல்கிறாங்களோ இந்த நான் பார்க்கக்கூடிய உலகம் இந்த அகங்காரம் எந்த உலகத்தில் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லுதோ எந்த உலகத்தினால பாதிக்கப்படுதோ எந்த உலகத்தினால அனுபவம் ஏற்படுதோ தினசரி அந்த இதமும் பொய் அந்த உலகமும் பொய் அந்த அகம் இதத்தை காணும் அறிவும் மிகவும் பொய் நான் ஒருத்தர் இருக்கிறேன் நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவு இதுதான் சிற்றறிவு பொய்யான அறிவு அஞ்ஞானத்தினால விளைந்த அறிவு மாயையினால விளைந்த அறிவு இந்த பொய்யான அறிவு அஞ்ஞான அறிவுனால தான் நான் ஒரு தனி மனுஷன் இருக்கிறேன் நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு தப்பாக இந்த அஞ்ஞானிகள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அறிவு இந்த சிற்றறிவு இதுவும் பொய் இந்த அறிவும் பொய் இந்த அறிவுனால அறிவு என்ன சொல்லுது அஞ்ஞான அறிவு நான் ஒருத்தர் இருக்கிறேன் நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஆக வேண்டியது என்னென்னமோ இருக்குது அறிய வேண்டியது இருக்குது எனக்கு பயம் இருக்குது எதையோ இழந்து விடுக வேணும் அப்படின்னு அப்படிங்கிற இந்த பொய்யான அறிவு இதுவும் பொய் முப்புடியும் தோற்றல் ஒரு மூல பகுதியும் பொய் இந்த மூணும் முப்புடி திரிபுடி அப்படின்னா இந்த நான் அகங்காரம் பார்ப்பவன் அப்புறம் பார்க்கப்படுகிற பொருளான இந்த உலகம் என் சொந்தம் பந்தம் உலகம் நாடு தேசம் காலம் இந்த அகங்காரம் அனுபவிக்கக்கூடிய உலகம் அப்புறம் இந்த உலகத்தினால ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் இந்த மூன்றும் முப்புடி திருப்புடி நான் என்னுடைய உலகம் அதனால ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் இந்த மூன்றும் உருவாவதற்கு ஒரு மூல பிரகிருதி இருக்குது அதை நாம் மாயைன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒரு எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது சக்தின்னு ஒன்று இருக்குது அதனால தான் இந்த அகங்காரம் இந்த அகங்காரம் அனுபவிக்கக்கூடிய உலகம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் எல்லாமே இந்த மாய சக்தி தான் எல்லாமாகவும் அது வந்து தெரிகிறது இந்த மாய சக்தியினால தான் காண்பவன் காணப்படுகிற உலகம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் எல்லாமே தெரிகிறது எப்படி ஒருத்தர் நைட்டு தனியாக ரூமில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு கனவு காண்கிறார் அந்த கனவில் ஒரு காடு இருக்குது புலி இருக்குது புலி ஒரு மனுஷனை துரத்தி ஓடிட்டு இருக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவருடைய ஒரிஜினல் மனமே கனவு உலகமாகவும் காடாகவும் புலியாகவும் புலி துரத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனிதனாகவும் இப்போ அவர் தூங்கிக்கிட்டு அந்த கனவு காணும் பொழுது கனவுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனிதனாக அவர் இருக்கார் கனவு கேரக்டராக அவர் இருக்கார் அந்த கேரக்டரினுடைய கண்கள் மூலமாக தான் அந்த புலியையும் கனவு உலகத்தையும் அவர் பார்க்குறார் அப்போ கனவு உலகத்துக்குள்ளே ஒரு காண்பவன் இருக்கிறான் புலி துரத்திக்கிட்டு ஓடுறவர் தான் அந்த காண்பவன் அவர் பார்க்கக்கூடிய அந்த உலகம் புலி கனவு காடு எல்லாமே இருக்குது புலி துரத்திட்டு வரும்பொழுது ஒரு அனுபவம் இருக்குது பயம் இருக்குது இப்போ காண்பவன் காணப்படுகிற உலகம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய இந்த அனுபவம் முப்புடிகள் இதெல்லாமே எந்திரிச்சுக்கிட்டாரு கனவுலேருந்து எந்திரிச்சிட்டாருன்னா அவருக்கு என்ன தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கனவு கேரக்டராக இருந்தேன் அதுவும் பொய் அந்த கனவு கேரக்டரும் பொய் அந்த கனவு கேரக்டராக நான் இருந்தபோது ஒரு கனவு உலகம் தெரிஞ்சிச்சு காடு இருந்தது அதில் ஒரு புலி இருந்தது அதுவும் பொய் அந்த புலி துரத்திக்கிட்டு ஓடும் பொழுது என்னை துரத்திக்கிட்டு அது வந்துச்சு அப்போ எனக்கு பயம் இருந்துச்சு அதுவும் பொய் அந்த அனுபவமும் பொய் கனவு கேரக்டரும் பொய் அது பார்த்த உலகமும் பொய் அதனால் ஏற்பட்ட அனுபவமும் பொய் இதெல்லாம் ஏன் வந்துச்சு இந்த கனவு ஏன் வந்துச்சு நான் தூங்க போனேன் நைட்டு தனியாக தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு இந்த கனவு ஏன் வந்துச்சு இப்போ எண்ணற்ற ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது கனவு உருவாவதற்கு இந்த மாதிரி கனவு ஏன் வந்துச்சு காடு இருக்கணும் ஒரு புலி துரத்திக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி ஏன் கனவு வந்துச்சுன்னா அந்த கனவு வர்றதுக்கு பலவிதமான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் கனவு உருவாவதற்கு அதுவும் பொய் இந்த கனவு உருவாவதற்கு சோர்ஸாக என்னென்னமோ இருந்திருக்குது இது எல்லாமே பொய் தான் ஒரு பொய்யிலிருந்து இன்னொரு பொய் தான் வர முடியும் இப்போ உண்மையில் 
எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கனவுலேருந்து எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு என்ன தெரியுது இது எல்லாத்தையும் விட்டு தள்ளுங்க எதனால் கனவு வந்துச்சுன்னு தெரில எதுக்கு அதை நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு அந்த சோர்ஸை எதுக்கு நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா அதுதான் பொய்யின்னு தெரிஞ்சிருச்சு கனவு உலகமும் பொய் புளியும் பொய் காடும் பொய் அதை எதனால் வந்துச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு எதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இப்போ எது உண்மை நான் தனியாக என் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் உண்மை இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி புளி காடலை அதெல்லாம் பொய் அப்போ அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணுமா அதனுடைய சோர்ஸை பற்றி அதெல்லாம் வேண்டாங்க பொய்யை போய் எதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு நான் உண்மையாக இங்கே இருக்கிறேன் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இந்த மாதிரி அஞ்ஞான தூக்கத்திலிருந்து ஜென்ம ஜென்மமாக இந்த ஜீவாத்ம பாவனைங்கிற தூக்கத்திலிருந்து விழிப்பு பெற்ற ஞான விழிப்பு பெற்ற ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அகமும் பொய் இடமும் பொய் அகம் இதத்தை காணும் அறிவும் மிகவும் பொய் முப்புடியும் தோற்றல் ஒரு மூல பகுதியும் பொய் அற்புத சிற்றம் பலமே மெய் ஞானத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்ஞானத்தில் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அஞ்ஞான தூக்கத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு உடல் மனம் அகங்காரமாக நான் இருந்தேன் அதுவும் பொய் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் நான் என்னுடைய குடும்பம் உலகம் சாதி மதம் நாடு அது இதென்ன ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த உலகமும் பொய் அந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது எனக்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் நல்லது கெட்டது பெருசு சின்னது போட்டி பொறாமை குற்ற உணர்வு சுகம் துக்கம் இதெல்லாமே இருந்துச்சு நான் அதை செஞ்சுட்டேன் செய்யாமல் விட்டுட்டேன்னு எண்ணற்ற எண்ணங்கள் அனுபவங்கள்லாம் வந்துச்சு நல்ல அனுபவங்கள் கெட்ட அனுபவங்கள்னு இது எல்லாமே பொய் அகமும் பொய் இதமும் பொய் அகமிதத்தை காணும் அறிவும் பொய் முப்புடியும் தோற்றல் ஒரு மூல பகுதியும் பொய் இதெல்லாம் தோன்றுவதற்கு அகங்காரம் தோன்றுவதற்கு உலகம் மாதிரி தெரிஞ்சதுக்கு அனுபவமெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கு காரணம் மாயேன்னு என்னமோ சொல்கிறாங்க அதுவும் பொய் ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க சிற்றம்பலம் மட்டுமே மெய் பூமா பிரம்மம் ஆத்மா மட்டும்தான் மெய் அப்படின்னு இந்த மொத்த அகங்காரத்தையும் அதை அனுபவித்த உலகத்தையும் அனுபவங்களையும் தொடச்சு நீக்கிடுறாங்க ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் பொய் கனவுலேருந்து எந்திரிச்சிட்டவருக்கு எல்லாமே பொய் புளியும் பொய் காடும் பொய் புளி துரத்திட்டு இருந்த மனுஷனும் பொய் இந்த கனவு எதனால் உருவாச்சோ அந்த மூலம் சோர்ஸு எண்ணற்ற ஃபேக்டர்ஸ் அது எல்லாமே போய் தொடச்சு நீக்கியாச்சு இங்கே நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இப்போ ஞானிகள் இந்த மொத்த உலகத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் அதனால் அதை அனுபவிக்கக்கூடிய தனி மனிதனையும் அந்த அனுபவங்களையும் ஒரே வார்த்தையில் தொடச்சு நீக்கிடுறாங்க பொய்யின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே பொய்னா அப்போ எதுதான் மெய் நான் மட்டுமே மெய் பிரம்மம் மட்டுமே மெய் ஆத்மா மட்டுமே மெய் இந்த மெய் எப்படிப்பட்டது அது பூரணமானது அதை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குதா ரெண்டாவது இன்னொரு மெய் இருக்குதா இரண்டு உண்மைகள் இருக்குதா ஒரே உண்மை ஒரே உண்மை தான் இருக்குது அது பிரம்மம் அது பூரணமானது அதுக்கு குறையே கிடையாது அது ஆனந்த சுரூபமானது அது அளவில்லாதது அது என்றுமே மாறாதது அது பிறப்பு இறப்பு இல்லாதது அப்போ இங்கே பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது உண்மையை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மெய்யை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஞானிகளுக்கு பண்ண வேண்டியது என்ன இருக்குது எதுவுமே இல்லை ஏன்னா மெய்யானது பூரணமாக இருக்குது அப்போ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் எங்கே இருக்குது பொய்யான அகங்காரத்துக்கு தான் குறை இருக்குது பொய்யான உலகத்தில் தான் குறை இருக்குது அந்த குறையை தீக்கிறதுக்கு நாம் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எதையோ அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் எதையோ அறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த பொய்யான உலகத்தில் தான் செய்யறதுக்கு ஏதோ இருக்குது என்றைக்கு நாம் மெய்யை உணர்ந்தோமோ இருப்பதெல்லாம் ஏக பொருள் தான் பிரம்மம்தான் அகங்காரமும் பொய் உலகமும் பொய் அந்த உலகத்தினால கிடைச்ச அனுபவமும் பொய் பிரம்மம் மட்டுமே மெய் அப்படின்னு நாம் வர்றோமோ அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இந்த மெய்யானது பூரணமானது அதுக்கு குறையே கிடையாது இப்போ இதுதான் வேதாந்தத்தின் சிறப்பு சவணம் மாத்திரத்தில் நம்ம இந்த விழிப்பு ஞான விழிப்பு உத்தம குரு மூலமாக உத்தம அதிகாரிகள் முமுட்சுக்கள் சிரவணம் மாத்திரத்தில் விழிப்பு நிலையை அடைகிறார்கள் எல்லாமே பொய்யின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பொய்யின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது 
கனவுலேருந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கனவு உலகத்தில் நான் ஏதோ அறகுறையாக விட்டுட்டேன் கனவு உலகத்தில் நான் ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் கனவில் பாதியில் விட்டுட்டேனே அது என்ன ஆகும்னு தெரியல கனவுக்குள்ளே எனக்கு பல குடும்பம் குழந்தைகள்லாம் இருந்துச்சு இப்போ அவங்க யார் காப்பாற்றுவாங்கன்னு தெரியல நான் வேறு கனவுலேருந்து எந்திரிச்சிட்டேன் அதை நான் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு வர்றேன் இந்த கட்டின பாதி வீடு இருக்குது அதை நான் முழிச்சா முடிச்சிடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க அவங்கள படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க என்னைக்கு கனவுலேருந்து எந்திரிச்சிட்டாங்களோ அதோட இனிமேல் கனவு உலகத்தில் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது பொய் அந்த மாதிரி வேதாந்த சிரவணம் பண்ணும் பொழுது சிரவணம் மாத்திரத்தில் உத்தம குருவானவர் என்ன சொல்கிறாரு அகமும் பொய் இதமும் பொய் முப்புடிகளும் பொய் இப்போ இந்த விழிப்பு நிலையில் விழிப்பை நாம் அடைந்தோம் அப்படின்னா ஞான விழிப்பு பெற்றால் எல்லாமே பொய் அந்த நிமிஷத்திலேயே எல்லாமே பொய் ஏதோ அறகுறையாக நான் விட்டுட்டேன் இந்த உலகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் முடிக்கிறதுக்கு என்னமோ இருக்குது எதுவுமே கிடையாது பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை என் குடும்பம் குழந்தைகள் அறவுரையாக நான் விட்டுட்டேன் எதுவுமே கிடையாது பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை நான் ஏதோ ஆகி கொண்டிருந்தேன் அது வேறு பாதியிலே இருக்குது அந்த நானே பொய் பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை பூரண பொருள் மட்டுமே உண்மை அப்போ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆன்மீக பாதை முடிஞ்சிருச்சு என்ன டக்குன்னு முடிச்சிட்டிங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போச்சு பாதை இதுதான் பாதை இல்லாத பாதை சிரவணம் மாத்திரத்தில் வேலை முடிஞ்சிச்சு இங்கே எல்லாமே பொய்னு தெரிஞ்சிருச்சு பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை அது என்றென்றும் நிரந்தரமாக குறை இல்லாமல் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இனி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இழப்பதற்கு ஒன்றும் கிடையாது அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு உலகமே போய் பிரபஞ்சமே போய் பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய நானும் போய் அனுபவங்கள் எல்லாம் பொய்னா இந்த பிரம்மம் பூமா மட்டுமே உண்மை ஆத்மா பிரம்மம் மட்டுமே உண்மைனா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இனிமேல் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த பூரண பொருளாக என்றென்றும் நிலைத்திருக்கணும் அவ்வளோதான் திரும்பவும் கனவுக்குள்ளே நான் அது இது உண்மை உலகம் உண்மை நினச்சிக்காம நிதித்தியாசனத்தில் இந்த பிரம்மமாக நிலை பெற்று இருக்கணும் பூரண பொருளாக நிலை பெற்று இருக்கணும் இதுதான் முக்தி என்னைக்கு ஏதோ பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இருக்குதுன்னு நாம் இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம் பந்தத்தில் தான் இருக்கணும் என்றைக்கு இனிமேல் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பூரணத்துவத்தில் நாம் இருக்கிறோமோ அதுதான் முக்தி அதற்கு ஒரே வழி நான் பிரம்மம் இந்த மெய்யை உணர்வது தான் குறையே இல்லாத குறையே வர முடியாத இந்த இருப்பாகிய இயல்பான இருப்பு எஃபர்ட்லெஸ் சாய்ஸ்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆன இந்த பிரம்மத்தை உணர்றது தான் இனிமேல் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அடையணும்னா இந்த பிரம்மமாக நாம் இருக்கணும் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மையாக இருக்கணும் மெய்யை உணர்ந்து இருக்கணும் இதை தவிர வேறு எந்த வழியுமே கிடையாது பூரணத்துவத்தை அடைகிறதுக்கு இப்போ எது வரைக்கும் இரண்டு பொருள் இருக்குதோ நான் இருக்கிறேன் இங்கே என்னென்னமோ இருக்குது வேறு என்னமோ இருக்குதுன்னு இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஆசையோ பயமோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதனால் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்றைக்கு என்னமோ இன்னும் பண்ணுறதுக்கு மிஞ்சி இருக்குதோ அது வரைக்கும் நம்ம பந்தத்தில் தான் இருக்கிறோம் இனிமேல் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு எப்போ நாம் வரமோ அப்போ தான் நாம் முக்தியே அடைந்து விட்டோம் இனிமேல் நாம் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அது எப்போ வரும் ஏக பொருளாக பூரண பொருளாக இருக்கும் பொழுது தான் வரும் அந்த ஏக பொருள் பூரண பொருள் என்ன அது பிரம்மம் அதை நான் எப்படி அடைகிறது உத்தம குரு மூலமாக சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அது எப்பவுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்குது எல்லா இடத்திலையும் எல்லா நேரத்திலையும் தான் தானாகவே இருக்குது அது எங்கேயோ போய் நாம் வாங்கிட்டு வர தேவையில்லை கொண்டுட்டு வர தேவையில்லை உருவாக்க தேவையில்லை ஏற்கனவே இருக்குது அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் என்னுடைய அந்யான திரையை விலக்கி இந்த கற்பனைகளை விலக்கி நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் உலகம்ங்கிறது உண்மை அப்படிங்கிற இந்த கற்பனைகள்லாம் என் மனசில் மண்டி கிடக்குது குப்பைகளாக கிடக்குது இதையெல்லாம் விலக்கி சிரவண மனநத்தின் மூலமாக நிதித்தியாசனத்தின் மூலமாக உண்மையை உணர்ந்து நாம் இருக்கணும் இதைத்தான் இந்த பாடல் அறிவுரை செய்கிறது அப்போ இந்த வேதாந்த சிரவணம் ஆத்ம விசாரம் அப்படிங்கிற டைரக்டான பாதை பாதையில்லா பாதை 
ஒரு ஷாக்கிங்கான உண்மையை உத்தம அதிகாரிகள் முமுக்ஷுக்களுக்கு கொடுக்குது இந்த உலகமும் பொய் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இந்த ஜீவாத்ம பாவனையும் பொய் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களும் பொய் பூரணமான பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை அப்படின்னு இந்த திடுக்கிடும் ஒரு உண்மையாக இருக்குது இத்தனை ஜென்மாவா இந்த உலகம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது குறை இருக்குதுன்னு தீர்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஜீவன் இது எல்லாமே பொய்யின்னு தொடச்சு நீக்கிறது நீ ஏற்கனவே பூரண பொருளான பிரம்மம் உனக்கு அழிவே கிடையாது உன்னை டெவலப்பே பண்ண முடியாது உனக்கு குறையே கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு திடுக்கிடும் உண்மையாக இருக்குது பாதை இல்லா பாதை சிரவணம் மாத்திரத்தில் இந்த மயக்கத்திலிருந்து அஞ்ஞானத்திலிருந்து தெளிஞ்சா போதும் இது பண்ணுறதுக்கு இங்கே எதுவுமே கிடையாது நீ ஏற்கனவே பூரண பொருள் இதை தவிர மற்ற எல்லா பாதைகளுமே இந்த உலகங்கிறது உண்மைன்னு ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பரிகாரத்தை பரிந்துரை செய்கிறது உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் இதை கடைபிடிங்க இந்த பரிகாரத்தை பண்ணுங்க உலகம் உண்மைன்னு ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு ஏதோ பரிகாரம் கொடுத்து அனுபவத்தை மாற்றிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழிமுறை செய்து கொடுப்பது மற்ற எல்லா பாதைகளும் ஆனால் வேதாந்தம் எல்லாமே பொய் இங்கே ஒன்றும் பரிகாரம் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை எதையும் அடையிறதுக்கு இல்லை ஆகிறதுக்கு இல்லை எதை பற்றியும் பயப்பட தேவையில்லை பிரபஞ்சமே பொய் பூரணமான பிரம்மம் மட்டுமே உண்மையின வேதாந்தம் மட்டுமே ஆத்ம விசாரம் மட்டுமே டைரக்டாக சொல்லுது இதனால தான் ரொம்ப குறைவான மக்களே இந்த திடுக்கிடும் உண்மையை ஏற்றுக்கக்கூடிய டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதற்குத்தான் முமுக்ஷத்துவம் உத்தம அதிகாரித்துவம் நமக்கு வேணும் சமதவாதி சட்கம் வேணும் இந்த உண்மையை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய உண்மையை டைரக்டாக சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கக்கூடிய அதை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை ரொம்ப குறைவான மக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் இந்த வேதாந்த சிரவணம் ஆத்ம விசாரத்துக்கு வர்றவங்களை விரலை விட்டு நாம் எண்ணிடலாம் எப்படி இந்த மங்களான ஒரு வெளிச்சத்தில் சாயங்கால வெளிச்சத்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி கயிறு கிடக்குது ஆனால் பாம்பு மாதிரி தெரியுது பாம்பு மாதிரி தெரிஞ்சோடனே ஒரு மணி நேரமாக ஒருத்தர் தடி எல்லாம் தேடிக்கிட்டு இருக்காரு இதை எப்படி நாம் அடிக்கிறது எப்படி துரத்துறதுன்னு அது வழியாக ஒருத்தர் வர்றாரு அப்படின்னா அவர் கையில் டார்ச் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அது பாம்பான்னு நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு டார்ச் பட்டனை அழுத்தின உடனேயுமே அடுத்த செகண்டு அது பாம்பு இல்லை அது வெறும் கயிறு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்குதான்னா எதுவுமே இல்லை இதுக்கப்புறம் நாம் போய் ஏதாவது தடியை தேடணும் நாலு பேர்த்தை கூட்டிகிட்டு வரணும்னா இல்லை தேவையில்லை இப்போ சரியான அறிவு வந்த உடனேயும் அங்கே செயல் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது எந்த பரிகாரமும் தேவையில்லை எதையும் பண்ண தேவையில்லை அந்த மாதிரி சவணம் மாத்திரத்தில் உண்மையை தெரிய வைக்கிறாரு உத்தம குரு இருக்கிறது பிரம்மம் மட்டுந்தான் டார்ச் அடித்து பார்த்தா இருக்கிறது கயிறு தான் இனி குச்சியை தேட தேவையில்லை சிரவண மாத்திரத்தில் இருக்கிறது பூரண பொருளான பிரம்மம் தான் இந்த பிரம்மம் தான் உனக்கு மங்களான வெளிச்சத்தில் இந்த கயிறு தான் மங்களான வெளிச்சத்தில் உனக்கு பாம்பு மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் நீ ஒரு மணி நேரமாக குச்சியை தேடுற நாலு பேர்த்த கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சரணப்பட்டு நிம்மதியை இழந்து விட்டாய் இந்த பூரணமான பிரம்மம் தான் உலகமாக தெரிஞ்சிருக்குது அகங்காரமாக தெரிஞ்சிருக்குது அனுபவங்களாக தெரிஞ்சிருக்குது இது எல்லாமே பொய் ஏன் அப்படி தெரிஞ்சது மங்களான வெளிச்சம் அஞ்ஞானத்தினால சரியான தன்னை பற்றின சரியான அறிவு இல்லாததுனால உலகமாக தெரிந்தது அகங்காரமாக தெரிந்தது அனுபவங்களாக தெரிந்தது இப்போ டார்ச் அடித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன தெரியுது பிரம்மம் தெரிகிறது பூரணமாக தெரியுது இப்போ என்ன பண்ணணும் உலகமே இல்லை நானும் இல்லை அனுபவங்களும் இல்லை சிற்றம்பலம் மட்டுமே மெய் இப்போ என்ன பண்ணணும் கயிறு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை குச்சியும் தேட தேவையில்லை நாலு பேர்த்த கூட்டிகிட்டு வரவும் தேவையில்லை எல்லாமே பிரம்மமயமாக தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் எதுவுமே இங்கே பண்ணுறதுக்கு இல்லை இதுதான் முக்தி இதுதான் விடுதலை இதுதான் வீடு பேரை அடைவது எதுவுமே இனி பண்ணுறதுக்கு இல்லை 
ஏன்னா உலகமே தெரியலை ஜீவாத்ம பாவமும் தெரியலை எந்த அனுபவங்களும் இல்லை திரிபூட்டிகள் மறைந்து விட்டது இங்கே ஏக பொருள் மட்டுமே பூரணமாக இருக்குது அதுவாக இயல்பாக நாம் இருக்கணும் இதுதான் நிதித்தியாசனம் அடுத்த பாடல் பாடல் ஆயிரத்தி பதினெட்டு பம்பி பரந்த பல உலகும் தோற்றும் சிற்றம்பலமாம் தம் நிலை பொய்யா ஒழிய ஐம்புலத்தால் காண்பனதாம் மெய்யா கருதி கலங்குவார் மான் பயன் எய்தல் அரிது பம்பி பரந்த பல உலகும் தோற்றும் சிற்றம்பலமாம் தம் நிலை பொய்யா ஒழிய ஐம்புலத்தால் காண்பனதாம் மெய்யா கருதி கலங்குவார் மான் பயன் எய்தல் அரிது மான் பயன் அப்படின்னா நிம்மதி இருக்கிறதுலையே மிகப்பெரிய ஒரு பலன் இந்த ஜென்மத்தினுடைய ஒரு பர்பஸ்ஸு அடைய வேண்டியது என்ன மனுஷனாக பிறந்துட்டா ஏதோ ஒரு பலனை பயனை அடையணும் பிறந்ததுக்கு ஏதோ ஒரு பயனை அடையணும் அப்படின்னா மான் பயன் சிறப்பான இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன மனிதனாக பிறந்ததற்கு அப்படின்னா நிம்மதியை அடைவது தான் பூரணத்துவத்தை அடைவது தான் அழிவில்லாத ஆனந்தத்தை அடைவது தான் ஞானத்தை அடைவது தான் இதுதான் மான் பயன் சிறப்பான பயன் இதைவிட மேலான ஏதாவது ஒரு பயன் இருக்குதா மனிதனாக பிறந்ததற்கு அடைய வேண்டியது ஞானத்தை அடையிறத விட பூரணத்துவத்தை அடையிறது விட நிம்மதியை அடையிறது விட மெய்யை உணர்வதை விட வீடு வேற்றை அடைவதை விட மிக பெரிய ஏதாவது பலன் இருக்குதா பயன் இருக்குதா அப்படின்னா கிடையாது மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாமல் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அது தேவர்களாக இருந்தாலும் தேவதையாக இருந்தாலும் எந்த லோகத்தில் இருந்தாலும் மிக பெரிய மான் பயன் இதை விட மேலான ஒரு பர்பஸ் கிடையாது இதுதான் ஹையஸ்ட் பர்பஸ்ஸு ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டு தான் தானாக இருக்கிறது தான் இயல்பாக இருக்கிறது தான் நிம்மதியாக இருக்கிறது தான் ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் பூரணமாக இருக்கிறது தான் ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அது எப்போ முடியும் உண்மை உணர்ந்தால் தான் மெய்யை உணர்ந்தால் தான் முடியும் இப்போ இந்த பயனை யாருனால அடைய முடியாது இந்த நிம்மதியை பயமில்லாமல் ஆசை இல்லாமல் பொறாமை இல்லாமல் கவலை இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட இருப்பை இந்த பயனை யார் அடைய முடியாது அப்படின்னா பம்பி பறந்த பல உலகும் தோற்றும் சிற்றம்பலமாம் தம் நிலை பொய்யாய் ஒழிய சிற்றம்பலமாகிய தன்னுடைய நிலை பொய்யாய் ஒழிய அதை மறந்துட்டு அதை விட்டுட்டு தன்னுடைய இயல்பு தன்மை ஆத்மா பிரம்மத்தை விட்டுட்டு ஐம்புலத்தால் காண்பனதாம் மையா கருதி கலங்குவார் இந்த உடம்பு மனசு அகங்காரத்தினால தெரியக்கூடிய இந்த உலகத்தை மெய்யாய் கருதி கலங்குவார் அதை உண்மை நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மம் ஆத்மா பொய்யின்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த உலகம் உண்மை நினச்சிக்கிட்டு ஐம்புலத்தால் தெரியக்கூடிய இந்த உலகத்தை உண்மைன்னு கருதி கொண்டு கலங்குபவர்கள் இந்த நிம்மதியை அடைய முடியாது அஞ்ஞானிகள் நிம்மதியை அடைய முடியாது எதுவரைக்கும் இந்த கண்ணுக்கும் காதுக்கும் புலன்களுக்கும் தெரிகிறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம் நிம்மதியை அடைய முடியாது அதனால தான் கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் ஐம்புலன்கள்னால் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தை நாம் தீர விசாரித்து பார்க்கணும் கண்ணுக்கு தெரிகிறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது காதுக்கு கேட்கறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது நம்ம மனசு சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது நம்ம அகங்காரம் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சிக்கக்கூடாது தீர விசாரித்து பார்க்கணும் உண்மையில் இருப்பது என்ன அப்படி விசாரித்து பார்க்கறது தான் வேதாந்த விசாரம் ஆத்ம விசாரம் அப்படி விசாரித்து பார்த்தா என்ன தெரியுது உண்மையில் இருப்பது பூரண பொருளான பிரம்மம் உத்தம குரு மூலமாக உபனிஷதங்கள் மூலமாக வேதாந்த விசாரம் மூலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா கண்ணுக்கு என்னென்னமோ தெரியுது காதுக்கு என்னென்னமோ கேட்குது இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு நம்மளால் வாழ முடியாது இத்தனை ஜென்மமா இதெல்லாம் உண்மை நினச்சி வாழ்ந்தது போதும் சுபத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிச்சு கஷ்டத்தையும் கவலையும் அனுபவிச்சு இதெல்லாம் உண்மைன்னு நினச்சி வாழ்ந்தாச்சு இனிமேலாவது நாம் விசாரம் பண்ணி பார்ப்போம் உண்மையில் நான் யார் உண்மையில் உலகன்னு ஒன்று இருக்குதான்னு விசாரம் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை தெரியுது 
அப்போ இதுதான் ஞான கண்ணால் பார்ப்பது இந்த ஊனக்கண்ணாகிய ஐம்புலன்கள் மூலமாக பார்த்து அது சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை நினச்சிட்டு வாழ்கிறவங்க அஞ்ஞானிகள் விசாரம் பண்ணி ஞானக்கண்ணை திறந்து எல்லாமே பிரம்மமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறவங்க அவங்க ஞானிகள் அவங்க தான் நிம்மதியை அடைகிறாங்க ஞானக்கண்ணால் பார்க்குறது தான் உண்மை இந்த ஊனக்கண்ணால் தெரிகிறது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஞானிகள் அவர்கள் தான் இந்த மான் பயன் நிம்மதியை பூரணத்துவத்தை அடைகிறாங்க இதை தவிர வேறு ஏதாவது வழி இருக்குதானா எந்த வழியுமே இல்லை உலகம் உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு வாழ்கிற வரைக்கும் நமக்கு சுகமும் துக்கமும் சஞ்சலம் சரணமுடைய ஒரு மனம் ஏதாவது ஒரு ஆசை உலகம் உண்மை நினச்சிக்கிட்டு இந்த பொருள்கள் எல்லாம் உண்மை நினச்சிக்கிட்டு எதையாவது பார்த்து ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு எதையாவது பார்த்து பயப்பட்டுக்கிட்டு எதையோ நினச்சி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு எப்பவுமே சரணத்தோடு இருக்க வேண்டியது தான் அது எப்பேற்பட்ட ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த லோகத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த லக்ஸீரியஸ் லைஃப்பில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் சரி உலகம் உண்மை நினச்சிட்டு வாழ்கிற வரைக்கும் அவர்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அடுத்த பாடல் சித்தமலம் கெட்டு சிவமயமாய் தாம் ஒளிரும் வித்தகர் தாம் அல்லாமல் வேறு ஆறே உய்த்து உணர்வார் குற்றம் குறை ஒன்றும் கூடா பெருமைசால் சிற்றம்பலத்தின் சிறப்பு சித்தமலம் கெட்டு சிவமயமாய் தாம் ஒளிரும் வித்தகர் தாம் அல்லாமல் வேறு ஆறே உய்த்து உணர்வார் குற்றம் குறை ஒன்றும் கூடா பெருமைசால் சிற்றம்பலத்தின் சிறப்பு இதற்கு முன்னாடி சொன்ன பாடல்ல ஐம்புலன்கள் அதனால தெரியக்கூடிய உலகம் உண்மைன்னு நினைச்சு வாழ்கிறவங்க இந்த சிற்றம்பலத்தின் சிறப்பை உணர முடியாது அனுபவிக்க முடியாது நிம்மதியை அடைய முடியாது அப்ப யாரு தான் நிம்மதியை அடைவாங்க அப்படின்னா சித்தமலம் கெட்டு சிவமயமாய் தாம் ஒளிரும் வித்தகர் தாம் சித்தமலம் கெட்டு சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மலம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சித்தமலம் அப்படின்னா இந்த உலகம் உண்மை உலகத்தை பற்றின விஷயங்கள் அகங்காரம் அது இதுன்னு நம்ம சித்தத்தில் எண்ணங்களாக பதிவுகளாக வாசனைகளாக உலக வாசனைகள் இதெல்லாம் கெட்டு இதை தொடச்சி நீக்கி சித்தமலம் எல்லாம் கெட்டு சிவமயமாய் அப்போ சித்தமலம் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட சித்தம் சித்தாக பிரகாசிக்கும் உலகம் போயிடுச்சு நமக்குள்ளிருந்து உலகம் போயிடுச்சு அகங்காரம் போயிடுச்சு அனுபவங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்கும்னா சிவமயமாய் இருக்கும் பிரம்மமயமாக இருக்கும் ஆத்மமயமாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஞானிகளினுடைய சித்தம் அது மலம் நீங்கி சிவமயமாக இருக்குது அவங்களுக்குள்ள உலகமே இல்லை உலகமே இல்லாத எல்லாமே பிரம்மமயமாக நான் பிரம்மம் இருப்பதெல்லாம் பிரம்மம் அப்படிங்கிற இந்த சிவமயமாக இருக்கக்கூடிய வித்தகர் தாம் அவங்க தான் குற்றம் குறை ஒன்றும் கூட பெருமைசால் சிற்றம்பலத்தின் சிறப்பை அனுபவிப்பவர்கள் அதனுடைய பலனை அடைந்தவர்கள் அப்போ இந்த வேதாந்த சிரவணத்தில் உத்தம அதிகாரிகள் மூக்ஷுக்கள் நாம் என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சித்த மலத்தை நாம் விளக்குகிறோம் வைராகியத்தினால உலகத்தை விட விட உலக பற்றுக்களை விட விட நான் எனது அப்படிங்கிற இந்த அகங்காரம் மமகாரம் இதுதான் சித்தமலம் கற்பனை பாவனை இருக்கிறது பிரம்மம் ஆத்மா ஆனால் நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் இருக்கிறேன் உலகம் இருக்குது நான் எனது என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சொத்து என்னுடைய பந்தம் அப்படின்ற இந்த நான் எனது அப்படிங்கிற அகங்கார மமகாரம் இதுதான் சித்தமலம் வைராகியத்தினால இதை விளக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி நான் அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை குறைச்சி எனது அப்படிங்கிற இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட விட அசத்து சங்கத்தை விட விட ஏகாந்தத்தில் இருந்து சவணம் மனனம் பண்ணும்போது சித்தமலம் விலகி சிவமயமாக ஆத்மா பிரம்மம் அப்படிங்கிற இந்த சத்சங்கத்தை அதை பற்றின சத்சங்கத்தை நாம் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது சித்தமலம் இல்லாமல் போய் பிரம்மமயமாக சிவமயமாக நம்மளுடைய சித்தமானது சித்தாக பிரகாசிக்குது அப்படி பிரகாசிக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே பிரம்மமயமாக தெரிகிறது அப்படி தெரிஞ்சதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு நிம்மதி கிடைக்குது ஆசை இல்லாத பயமில்லாத சரணமில்லாத ஒரு நிம்மதி இயல்பு தன்மையில் 
எஃபர்ட்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் தானாக சுயம்புவாக தன்னுடைய நிம்மதிக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் வேறு எதை நம்பியும் இல்லாமல் தான் தானாக நம்ம நிம்மதியாக இருக்க முடியுது இதுதான் ஒரே வழி இறுதியாக இந்த மூன்று பாடல்களுமே எது உண்மை எது பொய் உலகமும் பொய் உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஜீவாத்மாவும் பொய் அதனால் வரக்கூடிய அனுபவங்களும் பொய் சிற்றம்பலமே மெய் இதை உணர்ந்தவங்க தான் நிம்மதியை அடைய முடியும் முக்தியை அடைய முடியும் உணர்ந்து இருப்பவர்கள் தான் முக்தியை அடைய முடியும் இதை தவிர வேறொரு வழி கிடையாது உலகம் உண்மையை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்ன பண்ணாலும் நிம்மதி கிடைக்காது உலகத்தில் எதையாவது செஞ்சு செய்து முடித்து அடைந்து நான் நிம்மதி அடைவன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் ஜென்ம ஜென்மமாக நாம் இதையே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உலகத்தில் எதையாவது அடைஞ்சு நான் நிம்மதி அடைவேன் நிரந்தர ஆனந்தத்தை அடைவேன் பூரணத்துவத்தை அடைவேன்னு ட்ரை பண்ணியாச்சு நடக்கிற இது வரைக்கும் யாருக்கும் நடந்ததா சரித்திரமே கிடையாது ஏன்னா அதுவே பொய் உலகங்கிறதே பொய் ஜீவா பாவமும் பொய் அதனால் வரக்கூடிய அனுபவங்களும் பொய் அதனால தான் எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்கிறதில்ல இப்போ நிம்மதியை அடையணும்னா நாம் மெய்யை உணரணும் இப்போவே இங்கேயே நிம்மதியை அடையலாம் மெய்யை பார்த்தால் ஞான கண்ணால் எல்லாமே பிரம்மம் அப்படிங்கிற இந்த மெய்யை பார்த்தால் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்போவே இங்கேயே ஏற்கனவே நான் பூரண பொருளாக தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சால் போதும் உணர்ந்தால் போதும் அறிந்தால் போதும் சித்த மலத்தை விளக்கி உலகம் உண்மைங்கிற இந்த பாவனை அதுதான் சித்த மலம் அதை கிளீன் பண்ணி சிவமயமாக நமக்கு எல்லாமே தெரியணும் இதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் நிம்மதி அடையணும்னா நாம் இதைத்தான் அடையணும் இதைத்தான் பண்ணி ஆகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகத்தை நாம் பார்க்குறத விட்டுட்டு பிரம்மமாக நாம் பார்க்கணும் அகங்காரத்தை விட்டுட்டு ஆத்மாவாக இருக்கணும் உலகத்தை விட்டுட்டு பிரம்மமாக நாம் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்க பார்க்க நம்ம வாழ்க்கையில் நிம்மதி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சரணம் இல்லாத தன்மை அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஆசைகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பயம் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் எஃபர்ட்லெஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் மான் பயன் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய மனிதனாக பிறந்ததுக்கு பலன் அப்படின்னா நிம்மதியாக இருக்கிறது தான் அமைதியை அடைகிறது தான் மேலும் பாடல்களை நாம் அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி ஸ்ரீரமணாய